Eu te invejo, Cirano. Além de seres o melhor espadachim, tu és o homem mais simpático do mundo. <risos> é. E o melhor poeta da França. Uhum. O mais inteligente. E ainda tens o mais comprido. O maior. O mais largo. O mais extenso conhecimento. Mas apesar disso tudo, me das a impressão de que não és completamente feliz. A causa será esse narigão aí que... O quê? Digo... Bom, na realidade não é uma coisa assim que se diga... Ô oh, louco, que narigão! Além disso, está na moda agora. Recorda que muitos já morreram por falarem do meu nariz. Sim, perdoa-me, Cirano. Mas eu estava perguntando... Qual é o motivo para que não sejas completamente feliz... Roxana. Tua prima? Sim. Estou enamorado de minha prima Roxana. Não. Sim. Não. Sim. Sim? Não. Quer dizer, quer dizer... É... Mas ela não é minha prima irmã. Prima segunda? Não. Terceira? Não. Marcha ré. É. Ah, são primos distantes. Sim. Ah, que bom! Porque, pelo que eu sei, de matrimônios entre primos e irmãos nascem filhos defeituosos. Uhum. Seus pais eram primos e irmãos? Não. Ah, bom, pois então, não haverá nenhum problema em te casares com Roxana. Pois existe um, querido amigo. Qual? Eu estou enamorado de Roxana. Hum. Só que ela não sabe disso, querido amigo. E cada vez que tento vê-la... Perco a coragem e me retiro humilhado, querido amigo. Querido amigo, para mim seria melhor morrer. Mas não me diga que não te atreves a declarar-te. Pois sim, eu digo. É que eu tenho medo que me recuse. Tenho medo de que ela me mande procurar uma orquestra onde enfiar o meu nariz como clarinete. Mas eu sei que Roxana te quer. Te lembras do dia de Narizanô? Digo, de São Cirano. Ela não te deu um bonito presente? Isso é verdade. Me presenteou com este lindo lencinho. Por isso mesmo não creio que Roxana seja capaz de fazer com que batas com o nariz na porta. Como? Digo, digo, eu vou avisar os rapazes que já regressaste do campo de batalha. Muito bem, muito bem. <risos> com tua narina. Eu digo, com tua licença. Sim.